அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டென்த்து சயின்ஸ் நியூ புக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா பாக்ஸில் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு தகவல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூ வரைக்கும் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் ஸோ பார்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ அதாவது வந்து வோல்டேஜோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி இருபது அல்லது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டு இதே அதிர்வெண் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐம்பது ஹெட்ஸு சரிங்களா இதே இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஸோ அந்த ஏசியோட பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ தான் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி இருபது அல்லது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டு இதே ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து பார்த்தோம்னா ஐம்பது ஹெட்ஸு ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறது இதே வந்து பார்த்தோம்னா யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவிலையும் யூகேயில் யூஸ் பண்ணுற வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வோல்டேஜோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா நூற்றி பத்து அல்லது நூற்றி இருபது வோல்ட்டு இதே ஃப்ரீக்குவன்சியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா அறுபது ஹெட்ஸு சரிங்களா ஸோ இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி இருபது அல்லது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டு ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்தோம்னா ஐம்பது ஹெட்ஸு இதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வந்து பார்த்தோம்னா நூற்றி வரும் ஸோ அந்த நூற்றி பத்து தான் வந்து பார்த்தோம்னா யூஎஸ்லேயும் யூகேலேயும் யூஸ் பண்ணுற பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ இதே ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா அறுபது ஹெட்ஸு அடுத்து ரெண்டாவது குதிரை திறன் அதாவது ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஹச்பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு குதிரை திறன் என்பது அதோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபூட்டு அடுத்து பிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா பவுண்டு இதே எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா செகண்டு சரிங்களா ஸோ இதான் இதோட யூனிட் சரிங்களா குதிரை திறனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஃபிஎஸ் அல்லது ஆங்கில அழகுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கிலீஷ் யூனிட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எஃபிஎஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஃபூட்டு ஃபவுண்டு செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஒரு குதிரை திறனோட மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வாட் சரிங்களா இதே கழுதை திறன் இருக்குது ஸோ ஒரு கழுதை திறனோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி வாட் கழுதை திறன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரநூத்தம்பது வாட்டு குதிரை திறன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எழுநூற்றி வாட் அடுத்த தகவல் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு ஸோ இதுக்குள்ளே வேறுபாடு தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ தொடர் இணைப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா சீரிஸ் கனெக்ஷன் இதே பக்க இணைப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா பேரலல் கனெக்ஷன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்செப்டை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் தொடர் இணைப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரே தொடரில் இணைச்சிருப்பாங்க சரிங்களா சீரிஸ் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு சரிங்களா ஸோ இது ஆர் ஒன் இது வந்து ஆர் டூ இது வந்து ஆர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிடென்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரே லைனாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சீரிஸ் கனெக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது தொடர் இணைப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த தொடர் இணைப்பில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸோட மொத்த மதிப்பு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆர் சீரிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ சரிங்களா ஸோ அப்போ சீரிஸ் கனெக்ஷன் தொடர் இணைப்பில் இருக்க மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மின்தடை மதிப்பு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா இருக்கிற எல்லா வேல்யூயும் கூட்டிக்கணும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் மின்தடை வந்து கிடைக்கும் இதே ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா பக்க இணைப்பு ஸோ பேரலல் கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு வந்து ரே வேறு வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பை ஆர் பி பேரலல் கனெக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ சரிங்களா ஸோ ஒன் பை ஆர் த்ரீ இதான் வந்து பார்த்தோம்னா பேரலர் கனெக்ஷனுக்குரிய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மதிப்பு சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொகு பையன் மின்தடைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ மின்தடை அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு சீரிஸ் கனெக்ஷனில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதோட கூட்டுதல் வேல்யூ அதாவது எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸோட சம்மு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதை என்னான்னு பார்த்தோன்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசி
ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு வந்து அஞ்சு அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு வந்து ஒம்பது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த கூடுதல் வந்து பார்த்தோம்னா பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் அதான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சீரீஸ் கனெக்ஷனில் தொடர் இணைப்பில் இதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதே பக்க இணைப்பில் வந்து பார்த்தோம்னா மிக குறைந்த மின்தடையை விட குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பக்க இணைப்பில் வந்து இணைச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இணைச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ஆர் டூ வந்து ஆர் ஒன் ரெண்டு ஆர் த்ரீ வந்து மூணு ஆர் த்ரீ வந்து நாலு சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா கம்மியான ரெசிடென்ஸ் எதுக்கு இருக்குது ஆர் ஒன்றுக்கு இருக்குது ஆர் ஒன்றுங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஓமா சரிங்களா ஸோ இப்போ பக்க இனிப்பில் எல்லாத்தையும் கூட்டம்னா நமக்கு வர்ற வேல்யூ என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டை விட கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் வர்ற ஆன்சர் என்ன இருக்கும் ரெண்டை விட கம்மியாக இருக்கும் சீரீஸ் கனெக்ஷனாக என்ன ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கோ அதை விட அதிகமான கூடுதல் கிடைக்கும் இதே பேரலல் கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அதை விட கம்மியான மனுப்பு தான் நமக்கு வந்து கூடுதல் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின்னோட்டம் மின்னோட்டங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா கரண்ட் சரிங்களா ஸோ அப்போ சீரீஸ் கனெக்ஷனில் என்ன கரண்ட் இருக்கும் பேரலல் கனெக்ஷனில் என்ன கரண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தொகுப்பையின் மின்தடை அதிகமாவதால் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் குறைவாக இருக்கும் தொகுப்பையின் மின்தடைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொகுப்பையின் மின்தடைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கரண்ட் வேல்யூ வந்து கம்மியாகும்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ சீரீஸ் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ பார்த்தோம் ஒம்பதுன்னு பார்த்தோமா ஸோ ஒம்பது வந்து இந்த மாதிரி அதிகமாச்சுன்னா அதோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் சரிங்களா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா பேரலல் கனெக்ஷன் ஸோ பேரலல் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா தொகுப்பையின் மின்தடை குறைவதால் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா கம்மியாக இருக்குமா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் வேல்யூ வந்து அதிகமாகும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இணைப்பு தடைப்படுதல் அதாவது சுவிச்சிங் ஆன் ஆஃப் ஸோ இதை பற்றி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க சீரீஸ் கனெக்ஷனில் எப்படி இருக்கும் பேரலல் கனெக்ஷனில் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் கனெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு இது வந்து பார்த்தோன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பேட்ரியோட வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேட்ரியோட வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மூடிய சுற்றில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் இணைப்பு தடைப்பட்டால் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தோன்னா சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்க ஒரு மூடிய சுற்று சரிங்களா க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டு இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா இணைப்பு தடைப்பட்டால் அதன் வழியே மின்னோட்டம் பாயாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸ் இருக்கா ஸோ ஆர் ஒன் முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கேப் விழுந்துருது சரிங்களா ஒரு பழுதாயிருது எல்லா ஆர் டூ முன்னாடி ஒரு பழுதாயிருது ஸோ இந்த மாதிரி இடையில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பழுதாயிருச்சுன்னா இந்த சர்க்கியூட் வழியாக என்னான்னு பார்த்தோம்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதான் வந்து பார்த்தோன்னா மூணாவது பாயிண்ட்டு இப்போ பேரலர் கனெக்ஷனுக்கு வரலாம் ஸோ பேரலர் கனெக்ஷனில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேட்ரியோட வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா பேரலர் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மூடிய சுற்றில் திறந்திருந்தாலும் மற்ற மூடிய சுற்றுகளில் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேட்ரியிலேருந்து வந்து ஃப்ளோ வந்து கரண்ட் வந்து பாயுதுன்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது பாயிறப்ப இப்போ ஆர் ஒன் இருக்கா ஸோ ஆர் ஒனில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு ஆர் ஒனில் ஃபால்ட் ஆனாலும் வந்து பார்த்தோன்னா ஆர் டூ ஆர் த்ரீ வந்து வந்து ஆர் த்ரீ வழியாக வந்து பார்த்தோன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் சப்போஸ் ஆர் டூ வந்து ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆர் ஒன் வழியாகவும் ஆர் த்ரீ வழியாகவும் கரண்ட் ஃபால் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேரலல் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு லைன் வந்து ஃபால்ட் ஆச்சுனாலும் அதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இதே சீரீஸ் கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது இதான் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த தகவல் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் மின்தடை எண் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மின்தடை எண்ணோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஓம் மீட்டர் சரிங்களா ஸோ யூனிட்டும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ எது எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா கடத்தி காப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்து கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் ஸோ இதுக்குரிய
இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்டக்டருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து பார்த்தோம்னா மைனஸில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அதோட மின்தடை எண் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் தன்னோட வழியாக வந்து பார்த்தோன்னா கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தாமிரம் கடைத்திலே வந்து பார்த்தோம்னா தாமிரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தாமிரத்தோட மின்தடை எண் அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பவர் மைனஸ் எயிட்டு அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா நிக்கல் ஸோ நிக்கலுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஆறு புள்ளி எட்டு நாலு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் எட்டு இதே குரோமியம் ஸோ குரோமியம் வந்து பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஒம்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் எட்டு சரிங்களா ஸோ கடத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா எல்லா பவரும் வந்து பார்த்தோம்னா பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் எட்டில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்குது பவர் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ தாமிரம்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் தாமிரம்னு பார்த்துட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இதே நிக்கல்னு வந்துட்டு பார்த்துட்டோம்னா ஆறு புள்ளி எட்டு நாலு இதே குரோமியம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஒம்பது சரிங்களா அடுத்து காப்பான் ஸோ இன்சுலேட்டர் ஸோ இன்சுலேட்டர்னால் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா தன்னோட வழியாக வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணாதா ஸோ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணும் காப்பாற்றும் ஸோ கரண்ட்டை தன் வழியாக பாஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா அதோட மின்தடை எண் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக இருக்கணும் மின்தடை எண் அதிகமாக அதிகமாக வந்து பார்த்தோம்னா அதோட கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ணுறோட மதிப்பு வந்து குறையும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கண்ணாடியா ஸோ கண்ணாடி வந்து பார்த்தோம்னா தன் வழியாக மின்சாரத்தை அனுமதிக்காது அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதோட மின்தடை எண் அதிகம் ரப்பர் அதுக்கும் பார்த்தோம்னா தன்னோட வழியாக மின்சாரத்தை வந்து கடத்தாது ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதோட மின்தடை எண் அதிகம் அப்போ கடத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம்னா மின்தடை எண் கம்மியாக இருக்கும் காப்பான்கள் இன்சுலேட்டருக்கு எல்லாமே மின்தடை எண் அதிகமாக இருக்கும் கண்ணாடியோட மின்தடை எண் பார்த்தோம்னா பத்து பவர் பத்து முதல் பத்து பவர் பதினாலு வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ இங்கே கண்ணாடியோட லெட்ரு என்னங்களே கா இன் நாடி மொத்தம் நாலு லிட்ரா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா பவர்லே நாலு கூடியிருக்கும் பத்து பவர் பத்துலேருந்து பத்து பவர் பதினாலு வரைக்கும் பத்து பவர் பத்து ப்ளஸ் நாலு போட்டிங்கன்னா பதினாலு அப்போ கண்ணாடியோட மின்தடை எண் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பத்து பவர் பத்துலேருந்து பத்து பவர் பதினாலு அடுத்து ரப்பர் ஸோ ரப்பரோட மின்தடை எண் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பத்து பவர் பதிமூணுலேருந்து பத்து பவர் பதினாறு வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த தகவல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நிக்ரோம் என்பது மிக உயர்ந்த மின்தடை எண் கொண்ட கடத்தியாகும் ஸோ கடத்தினால என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டக்டருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மின்தடை எண் அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து பார்த்தோன்னா கம்மியாக இருக்கணும்னு பார்த்தோமா ஸோ இந்த கடத்திலே வந்து பார்த்தோம்னா எதுக்கு வந்து மின்தடை எண் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிக்ரோமுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதோட மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் சரிங்களா மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் ஸோ இந்த நிக்ரோமில் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வாட்ரு கீட்ரு யூஸ் பண்ணுவோமா ஸோ அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா ஸோ அந்த ரெண்டு இடத்துல என்ன எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிக்ரோம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நிக்ரோமோட மின் தடை எண் அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸா ஸோ கண்டக்டர்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா மின் தடை எண் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிக்ரோம் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தன் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணால் ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அது வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக வந்து வெளிவிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அயன் பாக்ஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வழியாக வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா ஸோ அது ஃப்ளோ ஆகிறதுனால கீழே வந்து நிக்ரோம் இருக்கா அதோட மின் தடை எண் வந்து அதிகமா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா அது தன் வழியாக மின்சாரத்தை வந்து பார்த்தோன்னா கம்மியான அளவு தான் கடத்தும் சரிங்களா ஸோ அது வர்ற மின்சாரத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தனா ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அது வந்து ஒரு ஹீட் எனர்ஜியை வந்து வெளியிடும் அந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம அயன் பாக்ஸ் அந்த அயன் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு ஹீட் வருமா ஸோ அதான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி அதே மாதிரி வாட்ரு ஹீட்லேயும் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த எண்டில் வந்து பார்த்தோன்னா நிக்ரோம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது தன் வழியாக வரக்கூடிய கரண்ட்டில் என்ன ஆகும் தடுத்து தடுத்துக்கிறப்ப என்ன ஆகும் பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் போக போக அதோட ஹீட் வந்து அதிகமாகிட்டே வருமா ஸோ அந்த ஹீட் அதிகமாகிறதுனால தான் என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா வாட்ரு வந்து ஹீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்